Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome and welcome back to the channel. Everyone, hope you are doing absolutely fine. And today's video very interesting and what? And apparently, Chala Mandi, you know, GT650 owners, guys, like, but you know, Chala Mandi in general, Mandi tune change, cut another stage two, under another stage two plus, under another stage sixty nine, under another got a fifty six bhp or something. Or something like fifty five bhp or something. On paper proof, I think, but if it's obvious, guys. And then the Chala Mandi tuning and tuning, they will do. The code six, the Chala Mandi revival, what is the number tune? Or something. But 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 the race, the manner tune, and what? It will see that. So I am there. I am going to tell you. I will tell you the difference between stage one, two, and three. The difference is in the explaining this. And only motor vlog. I am going to tell you. Bandi means I am going to tell you. But let's go. So boys and girls, welcome back to the motor vlog. So actually, today I am going to record the first half. Today I am going to record the video. Record the stages of tuning. The काका बोलते हैं मैंने नंदे फुटेज मोतम लॉस टाइप में नंदन मारता सो माले ने इन हैदराबाद कुछ तंग का ये वीडियो शूट जेस तो ना एंड बाइक इज एक्चुअली बैक टू जीटी दिन गुरु का वीडियो जेस ना तरवा तो यू नो आदमता पोस्ट जेल का पहना सो लीव इट ऑल सो एंड ये प्राइस ने बंदले चाला मॉड्स अच्छी on off switch so light on off avi bunna and mata and some stickering work is done number plate kotthadi and shout out to spec design manchi number plate tarish pompishna naaku amazing font and everything naaku very classic ga kavalsindi ee sari number plate even if i'm traveling i need a good number plate so atla anipi very classic font tho cheyichukunna anamata cops the problem raakunda and bandi aithe back to gt and yeah, I would like to talk about the stages of tuning and before that I would also like to clear up a few things about the controversies lately about me and at the end of the day, I have received many texts from our subscribers you know, I have seen a lot of Instagram reels you know, I have seen a lot of topics I have seen a lot of YouTubers and I have seen a lot of topics I have seen a lot of reply to my reply to my reply to my reply to my reply See, I absolutely don't get into controversies I have seen a lot of issues I have seen a lot of issues It's okay, I have seen a lot of opinions I have seen a lot of things I have seen a lot of things I have seen a lot of things And I personally don't know any of them And we already had some conversations before I don't know what is happening All of a sudden, I have seen a lot of things hated or just someone amazing and i've never criticized anyone's uh, you know bike or anything i don't know it's probably some miscommunication but i'm all good i am peaceful from within so not any controversies me name interest than mata it's okay they can make videos and it doesn't affect a second of my life so i'm not gonna make any you know reply video or something like that and coming back to the topic stages of tuning tuning and in the any tuning and in the already video on the obviously what is ecu tuning on the my channel low but this is like stages of tuning stage one and in the stage two and in the stage three and in the so you know difference is a moment i want to explain yes i'm very depth game i know pine up i am just cover this kundal but i'm not a and the kind of videos are long i put the easy tuning which part of it so ever can easy tuning and in the look with a i card learning link but it's a video check out jnd check out jason that are the video used to make a better understanding of the so yeah, let's get into that. So stage one and ten. चाला माने stage one tuning ये बच्चू उन्हें रो stage two उन्हें रो stage three को उन्हें रो so stage two plus को निचे माना मार्टलम three plus हवाने light one to three कुछ मार्टलम तो मन मार्टा so what are the stages? Stage one and ten. So basically दिन ही माना हम कुछ हम cars terms लोगों ने मार्टलम को ना and bikes term in general को tuning कुछ मार्टलम को ना माना हम so stages of tuning लो first stage is stage one tuning and matter so the end lay aim is sir under the end lo mana exhaust gani mana you know air filter gani aim change aero usually just easy you and tune is sir and matter so chala companies for example la mana mo folks wagon this kind of mind the country they make a lot of cars and the wallet in the pitta pitta branch good in the gala so that kind of mana matla kind of man matter folks wagon cars at land for example if a polo is making 150 bhp per f for example in japtuna you know clear ga mention jeshi मतलब आधी गुड़ा दीस को नहीं आटला नडो इटला नडो नडो करने नहीं आंते डोंट नहीं कहाँ दो सो फॉर एग्जांपल इफ पोलो इज मेकिंग 150 बीएचपी और कार 150 बीएचपी पुश आउट जेसन नंटे दानी कंप्लीट पोटेंशियल 150 बीएचपी आयु उन्नत हो सो यू कैनो बंडो को 150 इन्चो को 180 तू 200 मध्यलो यू ओके कंपनी बंडी तैयार जी इस नंबर का स्पेसिफिक पर्सन को सम बंडी तैयार जाए देखो यू नो ये प्रोग्राम बंडी प्रो रॉयल एनफील्ड ने जीटी तैयार जी इस नंबर आशिक साबु को सम मजे पे तैयार जाए तो सो ये तो का वास मेंबर ऑफ कम्युनिटी को सम तैयार जी इस नंबर का बट ये ओके बेसिक डिसेंट ट्� so dani manam gel kita man mata dani gel kita manam stage one jessamu for example ibu do ke pola 150 jessu nante 
దానికి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ హార్స్ పవర్ మనం స్టేజ్ వన్ లో పూజ్ చేస్తాం అనమాట సో అరౌండ్ ఒక వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అట్లా పూజ్ చేస్తుంది బండి సో దీని వల్ల అనేది మనకి ఇంజిన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు యూనో మీకు ఎయిర్ ఇంటేక్ అవసరం లేదు అండ్ ఎగ్జాస్ట్ కూడా యూనో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఏంటంటే జస్ట్ యూనో కంపెనీ ఇచ్చిన బండిలో పొటెన్షియల్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంతే దాని పొటెన్షియల్ యాక్చువల్లీ మనం బయటికి తీస్తున్నాం యాడింగ్ ట్యూన్ అండ్ దీనిలో టీసీయు ట్యూన్స్ కూడా ఉంటాయి ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ యూనిట్ ట్యూన్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ అది సమ్ అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టాపిక్ అనమాట అంటే అది మన గేరింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది యూనో ఏ టైంకి గేర్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఎంత క్రిస్ప్గా కావాలి అవన్నీ మనం టీసీలో ట్యూన్ చేయొచ్చు ఆ టాపిక్ కాదు ఈరోజు మనం ఈసీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్యూన్లో ఏమవుతుంది అంటే మన బండి ఉన్న ఇంజిన్ని ఉన్న ఎయిర్ ఫిల్టర్ని ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ని దే ట్యూన్ ఇట్ అనమాట దాన్ని ట్యూన్ చేసి దాన్ని ఉన్న ఎక్స్ట్రా బిటిల్ ఆఫ్ మసాలా బయటకు తీస్తారు అనమాట బండి నుంచి సో దాట్ ఈస్ స్టేజ్ వన్ అండ్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ టూ అండ్ నేను ఎందుకన్నా స్టార్టింగ్లో జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నది అట్లా ఇట్లా అని అంటే బేసికలీ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ చేయకుండా స్టేజ్ టూ ట్యూనింగ్ అనేది చేస్తున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ బండిలో సి స్టేజ్ టూ అనేది ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఓవర్ ఆర్ యూనో ఇంజిన్స్ కేపబిలిటీస్ ఆబ్వియస్గా ఎందుకంటే వీఆర్ యాడింగ్ అన్ ఎగ్జాస్ట్ స్టేజ్ టూలో మీరు మ్యాండేటరీగా ఎయిర్ ఇంటేక్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా చేంజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా ఫ్యూల్ ఎక్కువ వెళ్తుంది బండిలో ఫ్యూల్ ఎక్కువ వెళ్తున్నప్పుడు గాలి కూడా వెళ్ళాలి అండ్ బయట ఇప్పుడు వెళ్ళే గాలి వెళ్తుంది ఫ్యూల్ కూడా వెళ్తుంది బయటికి రానికి ఎగ్జాస్ట్ కూడా ఉండాలి కదా సో అట్లా అని చెప్పేసి వీ ఆల్సో స్లాప్ అయ్యి ఎగ్జాస్ట్ ఉంది బైక్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏఎఫ్ఆర్ అనేది కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్యూల్ కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పవర్ పూజ చేయొచ్చు ఇంకొక ట్వంటీ థర్టీ బిహెచ్పీ ఎక్కువ పూజ చేయొచ్చు బైక్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు కార్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం బైక్స్ మనకు అంత ఏం రాదు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బిహెచ్పీ హార్డ్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అనమాట అండ్ మీ అందరికి ఒక పోయిలర్ అలర్ట్ వన్ కన్నా స్టేజ్ టూ ట్యూన్ అనేది కొంచెం హార్ష్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇంకా కొంచెం పవర్ ఎక్కువ గుంజేటట్టు ఏఎఫ్ఆర్ ని మన వాళ్ళు ట్యూన్ చేస్తారనమాట సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్టేజ్ వన్ కన్నా స్టేజ్ టూ పవర్ ఫిగర్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ట్యూన్ చేయించుకుంటారు ఒక రెడ్ రూస్టర్ ఎగ్జాస్ట్ చేస్తారు నడిపించేస్తారు దాట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అ ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ దాట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అనమాట లేకపోతే యూనో మీ బండ్లో ఉన్న ఆబ్వియస్లీ మీ ఇంజిన్ అనేది ఫక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అంత ఎయిర్ ఫ్లో అనేది బండికి ఉండదు ఎయిర్ అయితే వెళ్తుంది ఫ్యూల్ అయితే వెళ్తుంది అండ్ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి అవుట్పుట్ కూడా అంతే ఉండాలి కదా సో దాట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు చేంజ్ ఎగ్జాస్ట్ అనమాట మన బండిలో ఉన్న క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ అనేది కంప్లీట్లీ బర్న్ అయిపోతుంది అందుకే మీరు చూసుంటారు చాలా మంది యూనో ట్యూన్ చేసిన తర్వాత స్టేజ్ టూ ట్యూన్ చేసిన తర్వాత కింద ఎగ్జాస్ట్ ఉంటుంది కాలిపోతుంది అనమాట కంప్లీట్గా సో మన క్యాటలిక్ కన్వర్టర్ అనేది కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అది మొత్తం రెడ్ అయిపోతుంది బర్న్ అయిపోతుంది so it is 100% recommended to get a exhaust and motor after you get into stage 2 tuning దాని తర్వాత వచ్చేది స్టేజ్ త్రీ అండ్ స్టేజ్ టూలో చాలా మంది కార్స్లో అయితే యూనో ఇంటర్ కూలర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఇంటర్ కూలర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ బండి రేడియేటర్ అనేది అప్గ్రేడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అంత ఏఎఫ్ఆర్ లెవెల్స్ అంత హై ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా బండి అనేది చాలా హీట్ అవుతుంది అనమాట ఇంటర్ కూలర్ అంటే ఏంది బేసికల్ అంటే మనం ఇంజిన్కి ఫ్యాన్ లాగా సో అది ఎక్స్ట్రా ఒక మనం అప్గ్రేడ్ చేసేది అంటే ఇంజిన్ కొంచెం కూల్ రన్ అవుతుంది సో ఇంజిన్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నార్మల్గా మీరు స్టేజ్ టూ చేసి ఇంటర్ కూలర్ అప్గ్రేడ్ చేయకపోతే మీ బండి అనేది లైఫ్ చాలా తగ్గిపోతుంది హెడ్ ఎప్పుడన్నా బ్లో అయిపోవచ్చు బండి ఇంజిన్ ఎప్పుడన్నా సీజ్ అయిపోవచ్చు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ చాలా మంది టర్బో కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు టర్బో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా ఇంటర్ కూలర్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయాలి లేకపోతే అంత హ్యాండిల్ చేయలేదు మన ఇంజిన్ అనేది అండ్ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ త్రీలో ఆబ్వియస్గా మీకు అన్నీ అప్గ్రేడెడ్ ఉంటాయి అనమాట సెన్సర్స్ కానీ ఇంజెక్టర్స్ కానీ ఫోర్స్ పిస్టన్స్ ఉంటాయి ఫోర్స్ క్యామ్ షాప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే నార్మల్ ఇంజిన్ కన్నా కొంచెం ఇంజిన్ కాంపనెంట్స్ అనేవి ఫోర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫోర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ స్ట్రాంగర్ మెటీరియల్స్ బేసికలీ దే ఆర్ పుట్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ ఫోర్స్ బేసికలీ స్ట్రాంగ్ ఇంజిన్ కాంపనెంట్స్ ఉండడం వల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక్టావియా తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్టావియా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పుష్ చేస్తుంది అనుకోండి స్టేజ్ త్రీలో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పుష్ చేస్తుంది అనుకోండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు స్టేజ్ త్రీ యూ కెన్ గో ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బీహెచ్పీ కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు అండ్ ఆబ్వియస్లీ వెనమ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ బీహెచ్పీది మన ఒక్టావియా వీఆర్ఎస్ ఉంది సో వాళ్ళు కూడా స్టేజ్ త్రీలో ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని చేంజ్ చేసి ఉంటారు ఆబ్వియస్గా నేను ఆ కార్ దిన ఫీచర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా మన షీడమ్ అన్నది ఆ బండి అండ్ మన బండిలో ఉన్న ట్యూన్ కూడా వెనమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట అండ్ వెనమ్ పర్ఫార్మెన్స్ది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బీహెచ్పీది మన దగ్గర ఒక ఒక్టావియా కూడా ఉంది మన ఫ్రెండ్ది సో విల్ దా విల్ ఫీచర్ దాట్ వెరీ సూన్ అండ్ ఆర్ఎం మన ఎం ఫోర్ కూడా ఉంది సో బాలర్ కాంటెంట్ కమింగ్ సూన్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మీరు లైట్ తీసుకోండి కాంట్రవర్సీస్ ఐ నో యూ ఆల్ లవ్ మీ మీరు యూనో అక్కడికి వెళ్ళి యూనో మాడు గొప్ప ఇక్కడ వచ్చి మాడు గొప్ప అదే ముందు లైట్ తీసేసుకోండి కాంట్రవర్సీస్ అయితేనే ఉంటాయి అవన్నీ మనం పట్టించుకోవద్దు యూనో ఈవెన్చువలీ దే ఆల్సో ఫైండ్ సమ్ పీస్ విత్ ఇన్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ యూనో ఇట్స్ ఓకే అయితేనే ఉంటాయి ఇట్లా కమ్యూనిటీలో మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి మీరేం రియాక్ట్ అవ్వకండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్ అండ్ మీకు నాకు తెలిసి స్టేజ్ వన్ టూ త్రీకి డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని విషయాలు మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట బండి ట్యూన్ చేస్తున్నప్పుడు దాట్ ఈస్ ఈ జిటి అనమాట ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ టెంపరేచర్ యూజువల్గా బైక్స్లో మనం అంత పట్టించుకోము దాన్ని కానీ కార్స్ ఏంటి ఏం చేసినప్పుడు బాగా పట్టించుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మీ ఇంజిన్ అనేది ఎంత హాట్ అవుతుంది హాట్ ఎయిర్ ఎంత వెళ్తుంది బండి నుంచి అనేది మొత్తం మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంతోనే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఇంజిన్ ఎంత హీట్ అవుతుందని చెప్పేసి సో కార్స్ ట్యూన్ చేసినప్పుడు ఈ జిటి అనేది కంపల్సరీలో మైండ్లో పెట్టుకొని ట్యూన్ చేయాలి మనం కార్స్ని అండ్ కార్స్ ట్యూనింగ్ సీన్ కూడా నేను జల్దీ యూనో ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దాట్ వీ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ కార్స్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ రైట్ నౌ సో నేను కూడా ఒకసారి వెళ్ళి అవన్నీ ఫీచర్ చేస్తాను నాకు అస్సలు టైం దొరకట్లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మోటో బ్లాగ్ చేస్తున్నట్టున్నాను నేను నాకు కూడా గుర్తులేదు ఎప్పుడు చేసినాను సో యా మీరు ఈరోజు టాపిక్ అయితే మీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఎక్కువ డెప్త్లో అయితే చెప్పలేదు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతానని చెప్పి పైన పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన బట్ యా కొంచెం ఈవెన్చువల్ ఈవెన్చువల్గా నేను ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మన ఈ కవర్ ఈ టాపిక్స్ అనేవి మీరు కవర్ చేసినప్పుడు దాని గురించి ఇన్ డెప్త్ చెప్పినా మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో అట్లానే సో అది కూడా నేను జల్దీ జల్దీ వీడియో చేస్తా ఐ గెస్ ఈ వీడియో ఆల్రెడీ లాంగ్ అయిపోయినట్టుంది సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెట్ ఐల్ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటిల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ మై వాయిస్ సీఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ వెన్ అ పర్ఫార్మెన్స్ ది వీడియో విల్ బి అవుట్ సూన్ స్టేడియం